Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman Di video kali ini saya akan share tentang cara setting jam digital 3D Oke selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya Semoga baik-baik saja ya Nah kali ini aku mau share tentang cara setting jam digital 3D yang seperti ini ya teman-teman ya Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah membeli jam ini dan akhirnya tidak jadi dipakai karena bingung cara settingnya ya. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk pertama kali kita akan e, coba share tentang cara pemasangannya dulu deh ya. Nah, ini cara pemasangannya. Kalau kita mau pasang di tembok ya, kan ini bisa menggunakan paku di sebelah sini. Tetapi ini sebaiknya kakinya ini dicopot dulu teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cara nyopotnya mudah nih. Nih, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum pasang kita copot dulu kakinya. Kemudian, baterai ini adalah baterai yang berfungsi untuk menyimpan memori dari data yang pernah kita simpan ataupun setting yang pernah kita simpan pada jam ini. Jadi, kalau suatu saat ada e, tidak cocok jamnya, itu kemungkinan baterai ini atau baterai CMOS yang di sini sudah habis. Jadi, kita sebaiknya menggantinya. Oke, sekarang kita nyalakan dulu jamnya. Jadi ini bisa menggunakan power bank ataupun dicolok ke adaptor ataupun charger HP yang ada di rumah kita. Jadi bisa menggunakan charger HP apapun dan bisa menggunakan power bank merek apapun ya. Nah ini sudah terhubung dengan power banknya. Sekarang kita akan menghubungkan ke power ininya ya, kecolokan powernya ya. Kemudian agar rapi kita bisa naruhnya kabelnya begini ya teman-teman ya. Nah kalau kita takut mengganggu kita bisa uh, lewat sini ya. Jadi bisa lewat bawah, bisa ya. Terutama kalau untuk di dinding ya. Oke supaya lebih jelas cahayanya aku redupkan dulu ya. Agar kelihatan cahaya dari jam ini ya teman-teman ya. Oke sekarang aku akan memulai dari setting yang paling mudah yaitu setting brightness atau terang cahaya dari jam ini ya jadi brightness level yang ada di jam ini ada empat level ya teman-teman ya jadi level yang pertama itu adalah level 0 level 1 level 2 dan level 3 nah ini sekarang yang sedang kita lihat ini adalah level paling tinggi yaitu level 3 bagaimana cara untuk merubahnya jadi kita cukup menekan sekitar tiga detik pada tombol down yang ada di sini ya Nah itu nanti kita akan melihat level berapa yang sedang kita gunakan dan kita bisa merubahnya dengan menekan kembali tombol down ini ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini aku tekan ya. Satu, dua, tiga. Nah level tiga, lalu level nol, level satu, level dua, level tiga. Nah karena untuk di layar HP ini supaya tidak berkedip, jadi kita harus menggunakan level tiga ya. Kalau di level nol itu di HP di layar HP ini seperti berkedip padahal sih sebenarnya kalau kita lihat langsung nggak seperti itu ya teman-teman ya nah ini kalau ini kita tekan agak lama ini level 3 level 0 ya ini cahayanya agak redup ya level 1 agak terang level 2 lumayan terang dan level 3 adalah yang paling terang jadi teman-teman silahkan memilih di level mana yang kira-kira nyaman di mata teman-teman ya Apabila ruangannya gelap mungkin cukup dengan level 0 atau level 1 Tapi untuk ruangan yang lumayan terang itu mungkin baiknya di level 2 atau di level 3 Oke untuk setting yang selanjutnya ini adalah setting dari display ya Jadi di sini ada beberapa display Kalau di keterangannya itu ada tiga macam display Jadi untuk display yang pertama itu adalah jam tanggal dan temperatur cycle kemudian display yang kedua itu adalah untuk memperbaiki jam tanggal temperatur display dan tidak tidak berputar ya dia tidak cycle ya untuk displaynya kemudian yang ketiga itu adalah 15 detik dia akan kembali ke jam kalau tadi kan untuk setting brightness itu tombol down sedangkan untuk setting display ada di tombol up ya nah ini tombol up kita tekan agak lama Nah, kita lepas dia menampilkan display yang sedang kita gunakan. Kita tegan lagi ya. 1 2 3 lepas. Nah, ini display 1. Ya. Coba display 1 itu harusnya dia akan berkedip, jadi dia akan cycle ya. Nah, di sini kita tunggu dia akan cycle antara jam Nah, begitu teman-teman ya. Nah, dia cycle tuh. Nah, begitu ya. Biasanya pada saat awal kita beli, 
jam ini itu ada di display nomor 1 jadi jamnya itu akan berpindah-pindah ya seperti tadi ya teman-teman ya nah nih kalau teman-teman nggak tahu dikiranya rusak ini padahal nggak emang begini ya ini adalah 36 derajat celcius ini adalah jam dan menit ya kemudian tampilan selanjutnya dia akan cycle ke tanggal dan bulan ya ini tanggal ini bulan lalu ini derajat ya ini 36 derajat celcius Oke, kita akan beralih ke display yang kedua. Sekarang kita tekan agak lama ya, sekitar 3 detik ya. 1, 2, 3. Nah, ini display yang kedua ya. Nah, jadi tadi yang ditekan ini tombol up ya. Nah, dia akan kembali ke jamnya ya. Nah, ini seperti ini. Ini display yang kedua nih, teman-teman. Jadi, untuk display nomor 2 ini kita bisa mengatur setting dari jam ini ya. Pada display nomor 2. Nah, kita lanjut dengan display nomor 3 ya. Kita tekan agak lama di sini di tombol up-nya. Lalu kita lepas. Nah, ini display nomor 3 ya, teman-teman ya. Kita lihat tampilannya seperti ini. 5 minutes later. Oke, setelah ditunggu dia tidak menampilkan temperatur. Jadi untuk display nomor 3 ini aku ambil kesimpulan hampir sama dengan display nomor 2 ya. Kenyataannya di jam ini begitu. Enggak tahu kalau di jam teman-teman ya. Jadi untuk uh, awal kita beli, jadi kita akan harus merubah displaynya supaya tidak bingung karena kita akan merubah setting jam, tanggal, dan alarmnya ya. Nah itu baru bisa dilakukan di display nomor 2. Kalau display nomor 1 pada saat dia cycle itu tidak bisa ya karena akan membingungkan. Oke sekarang waktunya kita setting jamnya. Nah, untuk men-setting jam ini, aku akan merubah ke posisi awal saat kita membeli jam ini ya. Yaitu dengan cara mereset jamnya atau mencopot baterai yang ada di belakangnya ya. Nah, kita cukup menggunakan, ini adalah ada tusuk gigi, aku coba reset dari atas ya. Nah, nah dia langsung reset nih teman-teman nih. Jadi tombol yang ini nih, tombol resetnya harus ditekan menggunakan tusuk gigi ya. Iya, ini tampilan reset di awal. Jadi pada saat kita baru beli, dia akan tampil seperti ini ya pada saat dinyalakan ya teman-teman ya. Nah, dia akan berkedip-kedip, lalu menampilkan tampilan jam seperti ini. Nah, ini biasanya ada di display nomor 1 dengan setting awal. Nah, ini seperti ini ya. Ini 37 derajat Celcius. Dia akan terus cycle nih teman-teman ya. Jadi awalnya tampilan jamnya ini akan cycle terus ya, akan berputar ya. Ini jam, kemudian tang uh, kemudian tanggal ya, tanggal dan bulan, lalu derajat Celcius ya, temperatur suhu. Nah kalau posisinya begini kita mau setting agak susah ya teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan setting display yang tadi sudah aku jelaskan ya. Nah kita kembali ke setting display yaitu ke display nomor 2. Jadi kita tekan di tombol up ya. Ini tekan agak lama. Nah, ini display nomor 2. Kita tunggu dulu agar dia kembali ke jam. Nah, ini sudah kembali ke jam. Lalu, di sini kita untuk melakukan setting jam bisa ya di sini ya. Nah, kita tekan tombol setnya agak lama ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Nah, dia akan berkedip. Iya. Nah, setelah dia berkedip, ini ada pilihan up and down. Ini kita bisa memilih mau 12 hour, jadi 12 jam tampilan 12 jam atau 24 jam ya dengan menekan tombol down kita akan memilih mau tampilan 24 hour atau 12 hour ya jadi kalau yang biasa dengan AMPM yang tampilan AMPM kita menggunakan yang 12 hour untuk tampilan yang 24 jam kita tekan lagi di sini tombol downnya jadi 24 hour oke setelah memilih 12 jam atau 24 jam lalu kita tekan setnya sekali lagi ya teman-teman ya nah ini kita akan memilih untuk mengubah ini adalah jamnya sekarang jam berapa ya coba ini sekarang jam 14.22 nah kita rubah ya dengan tombol up and down ya nah ini oh sorry ini telat tadi ya jadi kalau kita telat kita bisa mengulangi lagi teman-teman ya nah misalkan kita telat ya kalau kita telat kita tekan lagi di tombol setnya ini yang lama ya Nah, kemudian kita tekan lagi setnya sekali aja. Nah, dia akan merubah dari tampilan ini ya, jamnya. Kita naikkan ya, 13, 14. Nah, sekarang jam 14, 22. Kita set lagi untuk merubah menitnya ya. Nah, ini kita rubah jadi 14, 22 kita naikkan ya. Dengan tombol up-nya ini ya, teman-teman ya. 
Nah, sekarang 14.23 malah ya, udah 14.23. Oke, okay, ini sudah beres. Lalu kita tekan setnya lagi. Nah, ini jadi sekarang sudah jam 14.23. Jadi teman-teman nggak -teman, usah bingung kalau tampilannya kembali ke awal, kita ulang lagi dengan cara tekan lagi di tombol set ini ya, agak lama sekitar 3 detik. Lalu pilih 24 jam atau 12 jam ya. Nah, di sini kita pilih baru tekan tombol set lagi. Nah, maka di sini akan perubahan di jamnya. Lalu kita tekan sekali lagi setnya, ini akan merubah di menitnya. Kemudian kita tekan lagi setnya, dia akan kembali ke awal. Nah, ini sudah ya untuk jamnya. Oke, untuk jamnya ini sudah kita setting, lalu kita akan merubah tanggal dan tahunnya. Nah, pada saat awal kita membeli jam ini, ini jamnya ini berada di tanggal 1 Januari tahun 2020. Dari mana kita bisa tahu? Nah, caranya kita tekan lagi di tombol setnya ya, teman-teman ya. Kita tekan sekali. Bukan tekan lama ya, tekan sekali saja. Nah, di sini ke bulan dan tanggal ya. Kita tekan setnya agak lama di sini nih. Nah, di sini baru kita bisa merubah tahunnya. Kira-kira kebaca nggak tadi settingnya nih? Ya, aku ulangi lagi ya, teman-teman ya. Jadi, untuk merubah tahun ya, di sini... Karena awalnya 1 Januari 2020, kita harus merubah tahunnya ke tahun sekarang, yaitu tahun 2023. Bagaimana cara merubah tahun? Nah, ini adalah dengan menekan di sini ya, tekan sekali untuk ke tanggal. Nah, setelah tanggal kita tekan agak lama teman-teman ya. Ini tanggal dan bulan ya, kita tekan setnya agak lama. Nah, ini adalah pilihan untuk merubah tahun. Tahun 2020, jadi 2020, kita naikkan menjadi 2020. 21 2022 2023 nah sekarang sudah benar nih tahunnya ya teman-teman lalu kita beralih ke tanggalnya kita tekan lagi setnya sekali aja nah ini kita tekan untuk merubah bulannya yaitu dengan menekan tombol up di sini ya nah ini bulannya sekarang bulan 4 kemudian untuk ini ke tanggalnya kita tekan lagi di sini ke setnya ya nah dia akan merubah ke tanggal di sini kita pencet up and down ya nah nih kalau kelebihan misalkan nih wah kok 10 ya sekarang kan baru tanggal 8 kita bisa menurunkan dengan tombol down ini ya teman-teman ya nah dia kembali nah ini kurang naikin lagi ke tombol up nya ya nah ini sudah ya ya sekarang tanggal 8 bulan 4 derajat celcius tidak bisa dirubah karena dia adalah suhu ruangan yang ada di sekitar kita jadi kalau tombol setnya kita tekan terus ini nah kalau dari awal ini adalah jam kemudian tekan sekali akan ada tanggal dan bulan tekan sekali lagi ada derajat celcius kemudian ada alarm nomor satu ya ditekan sekali lagi alarm nomor dua kita tekan lagi, ada alarm nomor 3, kita tekan lagi, kembali ke awal. Oke, selanjutnya kita akan setting untuk alarm ya. Nah, kita tadi kan tanggal udah ya. Ini kan jam, kemudian ini bulan dan tanggal. Derajat Celsius tidak bisa dirubah, lalu kita ke alarm. Nah, alarm ini kita bisa rubah, ini dengan meng on dulu ya. Posisinya on, nah ini on off. Jadi on off-nya itu ada di tombol up ya teman-teman ya. Kalau up ini on ya. Kalau kalau up lagi ini off ya. Nah kalau ini ini, ini berpindah lagi ke derajat celcius tadi ya. Oke kembali ke alarm 1. Ini kita akan setting alarm 1 dengan tombol setnya kita tekan agak lama ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Nah. Ini jam berapa kita mau alarmnya? Misalkan jam 14.31 misalkan ya. Ini contoh ya. Ini kita rubah ke angka 14. Oh ini kelebihan. Nah, kelebihan kita tekan lagi tombol downnya ya. Nah ini 14. Sekarang pindah ke sini settingnya di set sebelah sini ya. Di set sekali ditekan. Maka dia akan pindah ke setnya. Di sini akan kita rubah. Nah, kalau kejauhan kita bisa turun ya dengan tombol down. Kalau kalau enggak kita ke atas yaitu mulai dari angka 0 lagi. Kita akan coba setting di jam 14.31. Ya, nanti teman-teman bisa dengar suara alarmnya seperti apa ya. Oke, ini udah jam 14.31 dan sekarang 
adalah jam 14.30 ya Nah kita set lagi selesai ya Sudah di setting tapi belum kita on dulu dengan cara begini ya Nah ini on Jadi settingnya tadi jam 14.31 ya Nih kalau kita lihat dari settingnya Nah ini 14.31 ya Dengan cara menekan agak lama tadi ya Ini sudah kan Oke sudah Jadi kalau onnya nggak dihidupkan Dia mati alarmnya teman-teman ya Cara hidupkannya dengan tombol up di sini ya Nah tuh ini dihidupkan, kalau kita mau merubah di setnya agak lama ini adalah alarm ke satu ya, oke sekarang kita tunggu alarmnya berbunyi nah sekarang jam 14.30 iya ah, ini pas alarmnya bunyi ya, bunyinya seperti ini teman-teman ya sayangnya alarmnya ini tidak cukup nyaring jadi kemungkinan dia tidak bisa membangunkan kita ya ini mungkin sayangnya ya mungkin karena lubang apa speakernya atau speakernya ini terlalu kecil ya jadi speakernya kecil sekali ya mungkin untuk menghemat uh, apa tenaga ya dayanya jadi kalau untuk alarm mungkin teman-teman sebaiknya menggunakan jam yang lain ya kalau jam ini aku udah coba nggak bisa bangun nih teman nanti ini akan berhenti dengan sendirinya sekitar 3 menit ya 1 sampai tiga menit lah ya nah ini kita coba matikan aja oke sudah Lalu kita akan mematikan alarm untuk uh, selanjutnya ya. Supaya tidak bunyi lagi ya. Kita rubah ini. Kita pencet dari set ya ke arah bulan tanggal. Derajat Celcius. Kemudian ke alarm. Nah ini kan masih on. Kita tekan yang tengah ini tombol up. Ya. Yeah. Oke okay, alarmnya mati. Kemudian kita akan merubah alarm 2. Sama aja ya kayak tadi ya. Jadi prosesnya itu yaitu dengan tekan agak lama. Ya. Kemudian dirubah di sini angkanya, misalkan jam 3, kemudian rubah lagi dengan tombol set, kita akan merubah menitnya, di sini kita bisa rubah ya, oke, udah selesai set ya, udah, udah ke set, cuman tadi belum on ya, nah, kalau untuk di on kan, kita tekan tombol up ya, nah, ini akan on, nah, kita kita lihat ada jam berapa ini, agak lama, jadi jam, jam 3.57 ya, ini untuk alarm nomor 2. Tetapi kalau kita nggak mau pakai, kita kita off-kan ya. Nah, ini kalau sudah, kita set, lalu kita off-kan dengan tombol up. Ya, ini sudah off ya, teman-teman. Oke, berarti alarmnya sudah off ya. Jadi kalau kita tekan lagi dari tombol set, ini nih ya. Nah, ini kita bisa lihat setting-setting yang sudah kita lakukan tadi. Oke, mungkin kalau teman-teman masih agak bingung, silahkan diulangi lagi ya. Kadang juga aku juga lupa ini kalau nggak diulang. Gimana ya cara settingnya itu kadang juga bisa lupa ya Jadi silahkan diulangi dari awal video ini Oke cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh